On trouve aujourd'hui pour pas très cher cette carte conversion VGA vers CGA 15 kHz. Son petit nom, GBS 8100. En français, ça permet de renvoyer l'image d'un ordinateur vers un écran cathodique. Son principal inconvénient est qu'elle perd ses réglages quand on coupe son alimentation. On va s'atteler aujourd'hui à l'interfacer avec une prise Péritel et à lui permettre de sauvegarder ses réglages. La carte propose une entrée VGA et quatre sorties. Une sortie VGA qui permet d'intercaler cette carte entre un ordinateur et un moniteur VGA. Puis par ordre de qualité d'image, on a une sortie composite qui fait transiter toutes les couleurs dans un seul fil. Une sortie S-Vidéo qui véhicule le signal couleur codé en PAL ou en NTSC dans deux fils, la chrominance et la luminance. Et une sortie RGBS qui véhicule sur quatre fils séparés les composantes rouge, vert et bleu, ainsi que la synchronisation composite horizontale et verticale. C'est cette dernière qui va nous intéresser ici. On va commencer par essayer de voir grossièrement ce qu'il y a sur cette carte et comment elle fonctionne. On voit d'abord deux connecteurs d'alimentation marqués 5 volts continu. Ici un régulateur linéaire 3.3 volts qui alimente tous les composants de la carte. La sortie composite à droite, le connecteur RGBS avec pour chaque composant de couleur un transistor pour amplifier le signal, un filtre composé de condensateurs d'inductance et de résistance. Ici on trouve une puce de mémoire SDRAM dont on va reparler par la suite. Là, le cœur de la carte, la puce de génération de signal vidéo VX1937 de VX6. En s'approchant de la sortie VGA, on trouve un réseau de triggers de Schmitt, a priori pour servir de buffer pour les signaux logiques. J'en comprends pas l'utilité immédiate. En s'approchant de l'entrée VGA, on trouve sur chaque composante de couleur des diodes et des transistors. Pour moi, ils sont là pour adapter le niveau de tension à la puce de traitement d'image et peut-être pour éviter des problèmes en cas de branchement d'une source VGA sur la sortie. On voit ensuite un ensemble de switches avec des noms peu explicites, ainsi que différents boutons permettant la navigation dans les menus de configuration de la carte. En passant, on voit un quartz à 27 MHz qui va cadencer la puce de traitement. Et ces barres de résistance de 4700 ohms servent de pull-up pour le raccordement de ces différents interrupteurs avec la puce. La notice de la puce nous indique qu'elle gère de manière autonome l'acquisition de l'image à travers trois convertisseurs analogiques numériques, sa conversion dans différents standards et sa restitution via quatre convertisseurs numériques analogiques. Le schéma bloc nous indique également qu'elle gère elle-même son menu de configuration de l'image. Comme nous l'avons observé, les boutons sont raccordés directement à la puce. On voit donc sur le schéma les blocs suivants. L'oscillateur qui va cadencer l'acquisition et la restitution de l'image il est relié à un quartz externe de 27 MHz. Des entrées pour les différents contacteurs et switches, une entrée rouge, vert, bleu qui proviendra de la prise VGA, un ensemble de convertisseurs analogiques numériques pour numériser le signal. On note que la conversion des données de couleur est faite au moment de l'acquisition. Un contrôleur SDRAM qui permet l'écriture et la lecture dans la puce de SDRAM externe, un module OSD qui permet de superposer le menu de configuration par-dessus l'image produite, un module d'encodage, qui permettra de sortir les données de couleur ou de luminance chrominance suivant les réglages vers les différents convertisseurs numériques analogiques. Dans notre cas, on utilisera les trois premières sorties qui contiendront respectivement les données de vert, de rouge et de bleu. La quatrième sortie nous fournira des informations de synchronisation, c'est le S de RGBS. Voilà très vulgairement comment j'interprète le fonctionnement de cette puce. Le PC va injecter dans l'entrée VGA son signal parmi un ensemble de résolutions et de fréquences supportées par la puce. Ça aussi on va en reparler. Les convertisseurs analogiques numériques numérisent l'information, elle est transformée et injectée dans une partie de la RAM. Pendant ce temps, une autre partie de la RAM contenant l'image précédente est en cours de transfert vers l'une des sorties. La puce lit les données en RAM, les mixe avec les données du menu de configuration à afficher, puis passe par les convertisseurs numériques analogiques pour produire notre signal compatible télévision 15 kHz. A noter que l'image produite est une image de haute définition, dont 480i, avec un I comme interlaced, entrelacé. L'image est donc produite en deux fois, d'abord les lignes impaires, puis on remonte et on affiche les lignes paires. On peut regarder rapidement deux autres solutions de conversion qui se ressemblent franchement et que l'on peut trouver pour pas cher sur Amazon par exemple. Elles ne proposent pas de sortie RGB et ont une tête qui inspire nettement moins le bricoleur d'arcade du dimanche. J'en ai tout de même acheté deux avant de jeter mon dévolu sur une GBS 8100. Ces cartes proposent le même menu de configuration avec les mêmes boutons et semblent furieusement similaires, mais regardons quand même de plus près. En entrée, pas de transistor ou de diode de protection. Encore un réseau de triggers de Schmitt, dont j'ignore toujours l'usage. 
en sortie VGA, les transistors pour relayer le signal VGA, un oscillateur à 27 MHz, une puce de conversion différente de la précédente, un microcontrôleur ST micro auquel sont raccordés les boutons de configuration, tiens donc, une EPROM qui sert très probablement via les fils de la prise VGA, à indiquer à l'ordinateur les spécifications du signal qu'il peut envoyer à la puce. Ici aussi, on est alimenté en 3.3 volts. On note une mystérieuse puce manquante, peut-être pour un modèle plus onéreux. En regardant d'un peu plus près le fonctionnement de la puce, on devine qu'elle embarque son propre module de SDRAM, qu'elle fonctionne selon le même principe que celle qui équipe le GBS8100, mais qu'elle dispose d'un bus esclave I2C qui lui permet de communiquer avec le microcontrôleur. C'est probablement le moyen qui est utilisé pour mémoriser les réglages de l'image, et c'est un très bon point pour elle. Par contre, elle ne sort pas de RGBS, ça c'est un très mauvais point pour elle. Rapidement, une autre carte que j'avais achetée dans le même boîtier, qui ressemble furieusement de loin. De près, euh, on relève une configuration identique à la précédente pour l'entrée VGA. Les PROM qui indiquent les résolutions compatibles n'est pas posé sur cette carte, mais on peut l'ajouter si on a envie. En sortie, Toujours les mêmes transistors, en quartz à 27 MHz, une nouvelle référence de puce, dont je n'ai pas trouvé la documentation. Un contrôleur ST micro, mais pas le même. Les points qui ont permis de programmer le, la puce lorsqu'elle était déjà soudée à la carte. La régulation linéaire à 3.3 V, et pas de trigger de Schmitt, ni de SDRAM. Enfin, sauf si on regarde sur l'autre face de la carte, où on les retrouve tous les deux. On a donc une configuration à mi-chemin entre la GBS8100 et la carte précédente, avec la sauvegarde des paramètres dans les proms du microcontrôleur, mais pas des proms de définition du signal d'entrée et une SDRAM externe. Mais reprenons notre mission. Je vais utiliser la petite carte, ici face contre terre, qui me permet de sortir un signal vidéo sur mon super gun de bricolage pour l'envoyer vers une prise péritelle et un écran cathodique. Sachant que cette carte adapte correctement les signaux, la preuve en image, je vais l'utiliser comme intermédiaire entre le GBS 8100 et la télévision. Revoilà donc ma carte GBS, bricolée il y a quelques années, d'où les fils soudés sur les boutons. Je fais entrer mon signal VGA sur la gauche, pour rappel, les différentes sorties, la sortie VGA direct, la sortie S-Vidéo, la sortie RGBS qui nous intéresse, et la sortie composite. A noter que côté PC, on voit des résolutions de 800 par 600. Si la carte avait proposé une EPROM comme sa sœur, elle aurait peut-être proposé du 640, 480, qui sait. Je vais déjà vérifier si les niveaux de sortie sont des niveaux compatibles avec une prise Peritel. Le connecteur proposé est celui des moniteurs d'arcade qui prennent des niveaux un peu plus haut. Je vais donc vérifier tout ça rapidement pour ne pas brûler ma télé tout de suite. Je m'attache sur le signal de synchro et je vois une tension max d'un peu moins de 4 volts. Sur une télé, a priori, on attend autour d'un volt. Je ne vais donc pas raccorder la carte directement sur la télé et passer par ma petite carte d'adaptation. Pour injecter un signal RGB dans une prise Peritel, il faut injecter une tension dans la broche de blanking. Ici, on va devoir injecter un peu plus d'un volt. Idéalement, on injecte aussi une tension dans la broche de commutation pour que la télé bascule automatiquement sur le canal AV. On note ici que pour une bonne vieille télévision 4 tiers, on atteint un signal de 12 volts. Un signal plus faible peut indiquer à une télé 16 neuvième qu'elle doit basculer en mode 16 neuvième. Voilà mon alimentation à 5 volts. Je l'allume. et je bascule bien en mode AV. Il est temps de jouer avec plein de fils et des pinces crocodiles pour relier les différents signaux RGBS sur la carte GBS8100 avec ma carte d'adaptation. Et j'ai bien une image, très moche. Après quelques tests, je passe de l'herbe rouge à l'herbe verte. Le concept est vérifié, il s'agit maintenant de passer aux choses sérieuses. On va fabriquer une carte tout en un qui permettra de s'interfacer avec une prise Peritel et de sauvegarder la configuration de la carte. Je suis reparti du circuit que j'avais publié pour en produire un, un peu plus simple et plus complet à la fois. Il est temps de sortir une plaque de prototypage, un Arduino Nano et un schéma qui va évoluer. Je commence par souder le support pour l'Arduino, les différents boutons de menu, et le support pour le réseau de Darlington qui permettra de simuler l'appui sur les boutons de la carte GBS8100. Je vais sortir pas mal de connecteurs JST 
à commencer par celui qui permettra d'alimenter ma carte via la carte GBS. Il est temps de peupler la carte pour faire les premiers tests. Attention, on porte son bracelet anti-décharge électrostatique avant de manipuler des circuits intégrés. À chaque fois qu'on y pense en tout cas. Le fait d'utiliser une alimentation de labo me permet de limiter le courant et donc de limiter le risque de faire fondre du plastique et exploser des circuits intégrés en cas d'erreur, de câblage ou de programmation. Parlant de programmation, j'ai repris le code que j'avais publié, développé pour un AT Tiny84 et je l'ai adapté pour un Arduino Nano. Je l'envoie dans le microcontrôleur et je fais mes premiers tests. Le code enregistre les appuis sur les touches, en déduit la configuration de la puce et la stocke dans son EPROM. Je fais des réglages à l'aveugle. Je décale l'image à droite, j'affiche le menu, je change la première valeur, je me promène dans le menu en changeant des valeurs au hasard, je redémarre le microcontrôleur et il se promène dans le menu pour établir ma configuration. Un connecteur péritel femelle, ce n'est pas fait pour se souder sur une carte de prototypage. Cela dit, en repliant la moitié des broches, on s'en sort quand même plutôt bien. Il faut quand même couper quelques pistes pour isoler certaines broches. Voilà qui est fait. Maintenant, on va repiquer les signaux rouges, vert, bleu et synchro de la carte GBSU1100 pour les mettre sur ma carte. Ayant perdu le câble magique vendu avec la carte depuis longtemps, je me résous à souder des fils sous le connecteur. Je commence par étamer les plots. Puis je soude mes fils dessus. Ici encore, je me suis fait un super connecteur JST pour la connexion à ma carte. Il me reste à relier les composantes, qui arrivent via le connecteur JST, à la prise Peritel. J'utilise des résistances de 390 ohms, les mêmes que sur la carte d'adaptation avec laquelle j'ai fait mes tests précédemment. Pour la bascule AV, je vais me laisser la possibilité de basculer en mode 16 neuvième, 5 volts, ou en 4 tiers, donc 12 volts, avec un cavalier qui va relier la broche de la Peritel à l'alimentation 5 volts ou un générateur 12 volts. Pour ça, je vais utiliser un convertisseur boost à découpage. Il s'agit de cette petite carte. On rentre d'un côté et on sort de l'autre. Je fais le réglage de la tension de sortie avec le potentiomètre multitour de précision. Pas besoin d'une précision redoutable ici, on a une fenêtre de 2V et demi quasiment. Mais c'est toujours amusant. Flûte, pas grave. Je greffe ce module sur ma carte avec 4 broches soudées sur les deux cartes. Le cavalier de sélection sera ici. Cette position pointera sur l'alimentation de 12V. Et celle-là pointera sur la sortie 5V régulée de l'Arduino. Très peu de courant consommé, on peut y aller sans crainte. Et nous voilà en mode 4 tiers. On rebranche tout et on teste tout ça. La télé est connectée, je lance l'alimentation et je vois que les LED s'activent. Voilà ce que ça donne du côté de l'écran. Le menu est ouvert et les réglages sont appliqués. Parfait Le souci, c'est que la carte n'accepte aucune commande tant qu'elle ne produit pas d'image. Quand l'image apparaît, les réglages envoyés ne sont pas effectifs. Il faut donc que je trouve un moyen de détecter qu'elle est bien active avant de commencer à appuyer sur les touches. Je regarde si je peux détecter la présence d'une image en m'appuyant sur la présence d'un signal de synchro. A priori non. J'ai un écran noir et un signal de synchro est produit. Je tente ma chance avec le signal analogique d'une couleur, le vert ici. Pas de signal quand l'écran est noir, on pouvait s'y attendre. Quand je branche l'entrée, j'ai bien un signal vert. Je vais devoir faire évoluer mon schéma. Je pique le vert sur le connecteur JST d'entrée du signal. Je vais l'utiliser pour charger un condensateur, dont je vais surveiller le niveau de charge. Le signal part ensuite sur la prise Peritel. Il est important de ne pas le dénaturer. Je vais donc utiliser un amplificateur opérationnel en mode suiveur. Il a une impédance d'entrée très haute, il ne consommera donc qu'un infime courant. La sortie de l'ampli-op va charger et décharger le condensateur via une résistance. 
quand un signal est présent, la tension aux bornes du condensateur augmente. Cette tension est envoyée sur un comparateur à un collecteur ouvert. Il se mettra à 0V si le condensateur est peu chargé, et se mettra en haute impédance s'il est chargé. Il faut donc une résistance de pull-up pour que sa sortie monte à 5V dans ce cas. La tension aux bornes du condensateur est comparée à une tension de 1V, produite par un diviseur de tension, réalisé avec une résistance de 4 kΩ et une résistance de 1 kΩ. La résistance de 4 kΩ tire vers le 5V, la résistance de 1 kΩ tire vers le 0V. Entre les deux, on a 1V. La sortie du comparateur est raccordée au microcontrôleur pour qu'il puisse la traiter et atteindre un signal avant de se mettre au travail. Pour faciliter les diagnostics, j'ajoute une diode sur le dispositif qui restera allumée en rouge tant qu'aucun signal n'est détecté. Tout est prêt, on peut commencer les tests. Je branche mes sondes d'oscilloscope sur la sortie verte du GBS et sur le condensateur pour observer sa charge. J'alimente le circuit et ma LED est bien allumée. Je branche la prise VGA et la LED s'éteint. Voilà ce qui se passe quand je branche la prise VGA. Bon déjà l'écran clignote parce que j'ai un oscilloscope USB qui sort justement sur le même ordinateur. On voit arriver le signal vert en bleu et la charge du condensateur en rouge. Elle oscille entre 1.7 et 2.2 volts, donc bien au-dessus de mon 1 volt de référence. Reste à adapter le code pour qu'il attende le signal avant d'envoyer le paramétrage. Je lance la lime, rien ne se passe. Je branche le câble VGA, le paramétrage se lance. C'est parfait, sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Quand le PC démarre, il envoie une impulsion, le temps d'afficher l'écran du BIOS peut-être. Le GBS prend la main, il affiche une jolie mire colorée. Et je détecte une image, j'envoie les paramètres. Mais sur cette mire, les paramètres ne sont pas pris en compte. Donc il va falloir changer de plan. Je vais aller chercher l'information à la source. Je vais récupérer les informations non plus sur le GBS, qui fait plein de surprises, mais sur l'entrée VGA directement. Je sonde l'entrée synchro horizontale, qui, elle, ne s'active que quand j'ai effectivement une image qui sort. Pour pallier les soucis de coupure de signal, je vais devoir redémarrer le GBS pour le mettre dans un état favorable à chaque fois que je détecte l'arrivée d'un signal vidéo. Pour cela, je vais l'alimenter via ma carte et piloter cette euh, alimentation avec mon microcontrôleur. Parmi mes assortiments de transistors, j'en trouve une référence PNP qui peut supporter du 800 mA de charge. Il est piloté par le microcontrôleur via une résistance calculée pour que le transistor soit saturé et ne chauffe jamais. La tension d'alimentation provient du connecteur d'alimentation pour ne pas tirer sur le régulateur linéaire de l'Arduino qui prendrait certainement feu. Petit aperçu du brillant calcul. Après test, il fallait une résistance de 1 kg et pas 3 pour saturer le transistor. Alors je ne rentre pas dans les détails du calcul qu'il faut. Encore un test. J'ai un affichage, je branche l'entrée VGA, la LED s'allume, alors que le GBS a décidé de m'afficher une mire plutôt qu'un écran noir. Je rebranche la prise, la LED rouge s'éteint, la verte clignote. C'est la commande de l'alimentation du GBS qui indique qu'il redémarre. On voit bien l'affichage revenir et les paramètres s'appliquer. Je lance le test de couleur de Street Fighter 2 sur MAME. Je ne parviens pas à un réglage satisfaisant de la luminosité. Je manque de contraste dans les fortes intensités. Je mets le problème sur le compte des résistances d'entrée de la péritelle qui écrase la luminosité. Je les remplace par des potentiomètres en mode résistance ajustable. Je peux maintenant régler mes couleurs un peu plus finement et essayer des choses. Il s'avère que la résistance requise est finalement très faible. Par contre, je m'aperçois que quand je lance des jeux, la résolution change et les réglages sont perdus à chaque changement de résolution. Je constate ça avec un compteur de fréquence branché sur le signal de synchro horizontal de l'entrée VGA. Je revois donc le câblage, encore une fois. Je vais repiquer le signal de synchro que j'utilisais pour vérifier la présence de signal vidéo et je vais aller l'injecter directement dans le microcontrôleur pour lui faire détecter des changements de fréquence. Un petit test avec des tonnes USA lancé, il tourne en 31 kHz. Je quitte le mode plein écran pour me retrouver sous Windows en mode fenêtré. La fréquence repasse à 48 kHz. Et les réglages sont bien réappliqués. Voilà qui conclut une belle série de problèmes et de contournements pour cette carte imprévisible. Je branche en entrée un convertisseur buck à découpage. Cette fois, je descends une alimentation 12V pour en avoir 6 à la sortie. Il est temps de faire des jolies finitions à la colle chaude pour que les fils soudés ne s'arrachent pas de la carte. Ça fait très pro. Je démarre l'ordinateur. Les cartes et les fils sont habilement dissimulés derrière le tube. The
L'image me convient totalement. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de raison valable de faire de mauvais temps à Détona USA. Allez au boulot.